，早在二十年前就埋下祸根。美国都干了什么？俄罗斯发出感叹。面对现在的美国，中国很难不自信。敬请关注本节目，了解详情。今天关于世界秩序的讨论已然成为了一个热点话题，其中关于美国衰落、中国崛起的思考更是引起了热议。在看到美国在这场疫情之中的表现，人们很可能将美国的衰落直接归咎于疫情。但是显然并不是这样。事实证明，早在二十年前，美国就埋下了衰落的祸根。我们知道，自苏联解体后，美国自认为自己是冷战的胜利者，并在世界范围内采取了许多决定性的行动。其中很关键的行动就是，美国单方面发动了许多战争和冲突。在二十一世纪开年，美国发生了一起震惊世人的“九幺幺”恐怖袭击事件。当时，美国在没有调查清楚谁是罪魁祸首的情况下。贸然在阿富汗发动了全球反恐战争，这场战争持续了近二十年，至今仍处于停滞状态。很多人说美国就是靠战争发家的，但是就现在来看，事实并非如此。报道称，从阿富汗到中东的长期战争使美国损失了近六万亿美元，这是使美国陷入内部和外部系统性危机的原因之一。与之对比明显的是，中国在这二十年的时间里飞速发展，在空军方面。歼二十战斗机的横空出世，说明我国航空工业的制造水平已经达到了世界领先地位。而歼二十的出现，很大程度上增强了我国空军的战略投送能力。而近期，中国官方发布的一部宣传片也暗示着轰二十离服役时间越来越近。在海军上，下饺子般的神速，世界有目共睹。那么在陆军方面，似乎就更不用说，我们具有压倒性的数量优势。伴随着中国的强势崛起，美国方面就开始将重点转移到亚太地区，意图与中国形成类似新冷战的地缘政治对抗。但是，中国有必要担心吗？俄罗斯人认为不太可能。就目前的状况来看，无论是疫情还是政治经济方面，美国都越来越让中国对本国的治理体系充满信心。眼下，华盛顿上演的一切正在将美国塑造成一个越来越不可靠的国家。面对美国，中国很难再不自信。为何说美国海军十年的努力都白费了？美国军事专家指出，问题关键所在，这件事或与中国有关。敬请关注本期军事热点。近年来，中国海军进入了一个飞速发展的时期，军事实力也有了非常大的提高。中国海军在某些领域甚至还超越了美国海军。为此，美军感到百思不得其解。明明他们也在不停的发展，积极推出新型军舰，为何会被中国海军所超越呢？对此，美国专家给出了他们的看法。据媒体报道，美国专家表示，美国海军浪费了十年的时间。他们用这十年的时间设计并建造出了很多没有实际作用的军舰，给了中国反超的机会。由此可见，美。美国专家似乎找到了中国海军超越美国海军的关键原因。对此，美国媒体还举例论证了美国军事专家所提出来的观点。有美国媒体指出，美国海军在本世纪初花费了十年的时间，建造出了很多破船。这些最新建造出来的军舰，要么是在设计上存在难以解决的缺陷，要么就是起不了什么作用，要么就是造价太高，根本无法大量建造。随后，美国媒体就列出了几个非常典型的例子，比如说美国海军的滨海战斗舰和 DDG 幺零零。零朱姆沃尔特级驱逐舰，这些军舰都是美国媒体口中经典的破船。因为美国海军建造的滨海战斗舰的可靠性相对其他军舰来说可靠性很差，根本无法长期部署。不仅如此，美国海军的朱姆沃尔特级驱逐舰的作用也不是很大，因为它在建造过程中所需要的研发费用非常大。此前美军想要建造出三十二艘朱姆沃特级驱逐舰，但是目前只有三艘。最为重要的是，美国海军的标准弹药在这艘驱逐舰上并不能使用。所以说，这艘军舰的效果并不是很好。然而，就在美国海军在浪费大量资金和时间在滨海战斗舰和朱姆沃尔特级驱逐舰上的时候，中国却在建造一些非常有用的军舰，并且福特级航空母舰也是一个很好的例子。美军在设计建造福特级航空母舰的时候，中国则在脚踏实地的建造他们的山东号航空母舰和辽宁号航空母舰。虽然说这两艘航空母舰都是常规动力，但是按照中国海军发展的速度来看，用不了多久，中国海军就能拥有核动力航空母舰。届时，中国海军与美国海军之间的。差距将会进一步缩小，所以说美国海军这十年的努力可以说是白费了。不过这一消息对于我国来说还是非常有利的。眼下我们仍然要继续大力发展海军实力，因为只有我们强大了，美国海军才不敢肆意妄为。上海江南造船厂开始扩建，中国第三艘航母即将完成组装。
。外媒，他们的第四艘航母也已经开始建造，敬请关注本期内容。虽然在二零二零年，中国的各类都如下饺子般下水了，但是其实大家最关注的还是正在建造当中的中国第三艘航母。自从宣布第三艘航母开始建造起，关于第三艘航母的各项性能以及它的舰载武器都进行了广泛的推测。而按照近期得到的消息来看，经过几年的建造，目前已经快要完工了。近日，美国的外交学者网站发布了一篇文章，文章中称，中国的第三艘航母已经处于接近完成的状态，并且第四艘航母似乎也已经开始建造了，造船厂也开始扩建。文章称，中国的上海江南造船厂已经启动了一个为期三年的扩建工程，在这个扩建工程中，包括新的船舶设计和研究中心、额外的车间。制造设施以及码头和其他的一些造船基础设施，这其中一些新的造船基础设施是为了支持江南造船厂的商船建造工作。只不过，其中大部分的设施看起来似乎是为了中国海军即将开始的航母建造计划而服务的。等到造船厂的扩建完成，那么中国的第四艘航母的建造也就要提上日程了。由于中国海军的第三艘和第四艘航母将采用与前两艘航母不同的全新的设计，因此将它们称为“零零二型”。根据目前得到的消息来看，预计他们。相比中国目前已经拥有的辽宁舰和山东舰大得多，并且与一般使用华约式起飞的航母并不同。即使它们并不是核动力航母，但是它们也将配备有电磁弹射器。像美国，虽然他们的航母几乎都是核动力航母，但是他们大部分使用的都是蒸汽驱动的弹射器。而美国最新一级的福特级航母采用的就是电磁弹射器。电磁弹射器与传统的蒸汽弹射器相比，它更强大，也更加高效。只不过目前美国的福特级航母即使已经花费了百亿美元，但是他们一。就不能完美的解决电梯弹射器的问题。根据南华早报报道，第一艘零零二型航母基本已经完成建造，而组装在今年上半年也将完成。而第二艘随着第一艘的完成，也将进入初级阶段。如果这些航母完工的话，那么我国海上力量又将得到进一步提升。到那时，或许某些国家就再也不敢到我国边境海域进行所谓的自由航行了。值得关注，美军再次公布并调整未来十年的战略，最终目的或是剑指中国。敬请关注本期军事热点。近年来，美国的野心变得越来越大，一直想要完成他们全球布武以及重返亚太的计划。然而，他们的这些计划进展的似乎并不顺利，所以他们只能面对现在的境况制定新的计划，改变一些策略，以此来完成他们的目标。据媒体报道，美国方面已经公布并调整了美国海军在未来十年的战争战略。据了解，美国方面将会整合美国海军、美国海军陆战队以及海岸警卫队。有消息披露，美军在整合完这批海军力量之后，将这项战略命名为“海上优势”。值得注意的是，从表面上来看，美军这一举动的目的是为了维护海上自由，遏制侵略，并赢得战争。但是，明眼人都能看出，美军此举的根本目的就是剑指中国。美国方面在这一报告中指出，中国军事力量的发展正在加速，促使中国走上了挑战美国的道路。目前，美国正在处于一个转折点阶段。由此可见，美国方面又是想以威胁论作为借口来发展自己的海军。然而，这并不是美国第一次使用这种伎俩来找借口发展自己的海军了。此前，美国方面发布了一份报告，该报告中同样也是指出，中国海军发展迅速，军舰数量也在成倍的增长。按照美国方面的设想，在不久的将来，中国解放军就能超越美国海军。显然，美国方面的这一言论并不是真的对中国海军发展速度的赞赏，他们的最终目的是想让其他国家响应他们的号召来遏制中国海军。军的发展，毕竟他们在遏制中国海军发展的时候，必须要找到一个借口，否则很难服众。所以说，美国方面就只能以中国海军日益强大作为借口。不得不说，美国方面确实是居心叵测。虽然说他们的这些做法并没有获得很好的效果，我国海军也并没有因为受到美国的遏制而停止发展。所以说，还是劝美国省点力气，解决自己的内部矛盾吧。但是不可否认的是，通过美国方面的一系列举动，我们可以看出，我国海军的力量的确是有了非常重大的发展，已经进。非昔比了，否则美国方面也不会做出这些举动。然而，我们并不能掉以轻心，毕竟美军才是当今世界上最大的威胁。因此，我们仍然要继续努力发展海军力量，因为只有这样，美国才会有所收敛。所以说，中国海军发展的道路任重而道远。